প্রতি বছর অর্ধেকের বেশি আসন খালি থাকছে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যিক মনোভাবকে দুষছেন সংশ্লিষ্টরা আইনি দুর্বলতায় ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না বলছে ইউজিসি সীমান্তে কঠোর নজরদারির পরও ঠেকানো যাচ্ছে না রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ স্থানীয়দের অভিযোগের আঙুল বিদেশি এনজিওগুলোর দিকে ভারতের পর এবার বাংলাদেশের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা চুক্তির ব্যাপারে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজন নেই বলছেন বিশ্লেষকরা সতর্ক থাকার পরামর্শ স্বাধীনতার পঁয়তাল্লিশ বছরেও অনেকটা ব্রিটিশ আমলের আদলে চলছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনে মেয়র পদে মাত্র একজন নারী প্রার্থী সংরক্ষিত নয়টি কাউন্সিলর পদে লড়ছেন সাঁত্রিশ জন নারীর উন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়ার দাবি ভোটারদের প্রতি বছর অর্ধেকের বেশি আসন খালি থাকছে দেশের প্রায় সব কোটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুন্নত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠম এবং বাণিজ্যিক মনোভাবের কারণে এমনটা ঘটছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা তবে আইন সংস্কারের অভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ইউজিসির চেয়ারম্যান আশরাফুল ইসলামের ক্যামেরায় আজহালি বলে রিপোর্ট পুরান ঢাকায় অবস্থিত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি অনুমোদন পেয়েছে উনিশশো তিরানব্বই সালে সরকারের কাছ থেকে তিন হাজার আসনের অনুমতি নিলেও বিশ্ববিদ্যালয়টিতে গেল শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়েছে মাত্র একশো জন বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী সংখ্যা সাড়ে তিনশো এর মতো এভাবে শতকের কিংবা এক হাজারের ঘরে শিক্ষার্থী নিয়ে চলছে দেশের কমপক্ষে বত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বছরই যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে অপূর্ণ থাকছে গড়ে সাতান্ন শতাংশ আসন ইউজিসির সর্বশেষ তথ্য মতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মিলে আসন সংখ্যা যেখানে প্রায় দুই লাখ আশি হাজার সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী সংখ্যা এক লাখ বিশ হাজারের মতো কিন্তু কেন নির্ধারিত আসনের বিপরীতে শিক্ষার্থী পাচ্ছে না বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি স্থায়ী ক্যাম্পাসে জমি কিনেছে স্থায়ী ক্যাম্পাস করেছে অনেকে পুরোপুরি শিফট হয়েছে অনেকে আংশিক শিফট হয়েছে তো সেদিক থেকে ইউনিভার্সিটি উদ্যোক্তা পরিবারেরও মূল লক্ষ্যটা ছিল এখন বা আছে স্থায়ী ক্যাম্পাসের দিকে শুধু মেয়েদের জন্য আজকে যদি আমরা এটা খুলে দিই যে ছেলে মেয়ে আসতে পারবে তাহলে কিন্তু আমি জানি যে অনেক আমরা ছাত্রছাত্রী পাবো অবশ্য শিক্ষার্থীরা বলছেন ভিন্ন কথা শেষ করে যদি এটাতে কোনো ভালো কোনো সেক্টরে জব না করতে পারি তো এটাতে পড়াশোনার কোনো মানেই হয় না অনেক প্রতিষ্ঠান এই ইউনিভার্সিটিগুলোর নাম শুনলেই অ্যাপ্লিকেশন মানে অ্যাকসেপ্টই করে না শিক্ষাবিদরা বলছেন এমন পরিস্থিতিতে শীঘ্রই যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে দীর্ঘ মেয়াদে বড় ক্ষতির মুখে পড়বে বেসরকারি খাতের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা সিট সংখ্যা বাড়িয়ে তিনটা সেমিস্টারে ভর্তি করে তাদের ফিজ দিয়ে ইউনিভার্সিটিকে রান করানোর একটা চেষ্টা করা হয় সেটা আসলে ইউনিভার্সিটি রানও করা হয় না কোয়ালিটিও মেনটেন করা ডিফিকাল্ট হয় নামি দামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অর্থের অভাবে সেখানে ভর্তি হতে পারে না আবার সাইনবোর্ড সর্বস্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যায় না গুণগত মান ধরে নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে তবে ইউজিসি বলছে আইনগত সীমাবদ্ধতার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না আমরা এখন যে আমাদের আইনের কাঠামো আছে সেই কাঠামোর ভিত্তিতে আমরা সরাসরি কোনো এক্সিকিউটিভ সিদ্ধান্ত নিতে পারি না আমাদের তো আইনগত কাঠামো যেটা সেটা ঠিক করতে হবে টার্মস অফ রেফারেন্স ঠিক করতে হবে টাস্ক ফোর্স যেটা আছে সেটাকে যদি কার্যকর করি তাহলে আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হয় কিন্তু উনিশশো বিরানব্বই সাল থেকে দু পর্যন্ত এ দুই দশকে অনুমোদন পেয়েছে বাহান্নটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এরপর দু হাজার থেকে দু এই পাঁচ বছরেই অনুমোদন দেয়া হয়েছে তেতাল্লিশটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি ও কোস্টগার্ডের কঠোর নজরদারির পরও ঠেকানো যাচ্ছে না রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ স্থানীয়দের অভিযোগ কক্সবাজার জেলায় বিদেশি এনজিওগুলো দালালদের অর্থ সহায়তা দিয়ে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ প্রবেশ অব্যাহত রেখেছে তবে এ ব্যাপারে সংস্থাগুলোর কোনো কর্মকর্তা ক্যামেরার সামনে কথা না বললেও পুলিশ বলছে এনজিওগুলোর কার্যক্রমের নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে সুজাউদ্দিন রুবেলের তথ্য ও মোহাম্মদ ফরাজের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর নির্যাতনের পর সীমান্তের টেকনাফ অংশের চুয়ান্ন কিলোমিটার এবং উখিয়া অংশে প্রায় পনেরো কিলোমিটার এলাকা জুড়ে রয়েছে বিজিবি ও কোস্টগার্ডের কড়া নজরদারি কিন্তু তারপরও ঠেকানো যাচ্ছে না রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ দালালদের সহযোগিতায় প্রতি রাতেই বিভিন্ন সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে প্রবেশ করছে স্থানীয়দের অভিযোগ বিদেশি এনজিওগুলো দালালদের অর্থ সহায়তা দিয়ে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশে সহায়তা করছে দিনে যখন বিজিবি সীমান্তে খরা পহরা 
রাতের অন্ধকারে বিভিন্ন পদ দিয়ে সীমান্ত পয়েন্ট দিয়ে তারা দালালদের মাধ্যমে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করছে কতগুলো লোক আছে যেগুলো চিহ্নিত দালাল এখানে তাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য মামলা রয়েছে তারাই ওই সব লোক দিয়ে এই এই রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ করাচ্ছে টিএসএফ তারপরে যেমন আছে মুসলিম এইড তারপরে আছে আইএমও হ্যাঁ এরা কিন্তু রোহিঙ্গাদের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভাবে সহায়তা করছে কারণ তো রোহিঙ্গা আসলে তাদের লাভ আছে বিদেশি এনজিও বিভিন্ন কলা কৌশলে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ স্থানীয় এই জনপ্রতিনিধিরও বিদেশি এনজিওরা উস্কানে দিচ্ছে বাংলাদেশ সরকারকে প্রসাদ দিচ্ছে বিদেশিরা বার্মাকে প্রসাদ দিতে পারতেছে না কেন এই যে কষ্ট আমাদের রোহিঙ্গা নিয়া আর এগুলি আমাদের বাড়েন এটা নিয়ে আমরা আর নতুন করে কোন রোহিঙ্গা আসতে দেওয়ার পক্ষে আমরা নই অবশ্য এ ব্যাপারে বিদেশি এনজিওগুলোর কোনো কর্মকর্তাই ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি হননি তবে পুলিশের এ কর্মকর্তা জানালেন এনজিওদের কার্যক্রমে নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে বিভিন্ন রকমের দালালদের ব্যাপারে তথ্য পাচ্ছি সংগ্রহ করতেছি তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতেছি মিয়ানমার থেকে অবৈধভাবে আসা দুই লক্ষাধিক রোহিঙ্গার বসবাস কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে এসব রোহিঙ্গাদের নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে বিদেশি সংস্থাগুলো সময় সংবাদ কক্সবাজার ভারতের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা চুক্তি করার পর এবার বাংলাদেশের সঙ্গেও একই ধরনের চুক্তির ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র তবে এ বিষয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকদের তারা বলছেন এতে যুক্তরাষ্ট্র লাভবান হলেও এ মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য ধরনের চুক্তির কোনো প্রয়োজন নেই আগামীকাল থেকে হাওয়াইয়ে শুরু হতে যাওয়া যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ পঞ্চম প্রতিরক্ষা সংলাপের বিষয়ে আলোচনা হতে পারে বলে আভাস সংশ্লিষ্টদের এসানজুয়েলের রিপোর্ট গুলশানের হলি আর্টিজানে হামলার পর থেকে বেশ জোরে সরে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের নেটওয়ার্ক এবং এর বিকাশ নিয়ে উদ্বেগ জানায় যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা বেশ কটি দেশ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকা সফর ছাড়াও দেশটির রাষ্ট্রদূত একাধিকবার সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে দেখা করে বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ দমনে বাংলাদেশকে কারিগরি ও প্রশিক্ষণ সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাব দেন চলতি বছরের আগস্ট মাসে ভারতের সাথে লজিস্টিক এক্সচেঞ্জ মেমোরেন্ডাম অব এগ্রিমেন্ট শীর্ষক সামরিক সহযোগিতা চুক্তি করে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র প্রতিরক্ষা সংলাপে ঢাকার সাথেও এ ধরনের চুক্তির বিষয়ে আলোচনায় আগ্রহী ওয়াশিংটন তবে এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের নীতিগতভাবে বাংলাদেশ তো এই ধরনের সামরিক সহযোগিতা চুক্তির বাইরে থাকতে পছন্দ করে সে প্রেক্ষাপটে আমার মনে হয় না যে এ বিষয়টা নিয়ে আলোচনা এই মুহূর্তে তেমন কোন সুযোগ তৈরি হয়েছে ভারতের সাথে যেটা হয়েছে সেটা এক পক্ষীয় না এটা দ্বিপক্ষীয় এই পোলারাইজেশনে বাংলাদেশ এই মুহূর্তে যাবে কিনা গেলে বাংলাদেশের স্বার্থ কতটুকু সমন্বিত হবে সেই লক্ষ্যে আমি মনে করি না যেটি এখনো পরিপক্ক হয়েছে তবে এই সংলাপে সমুদ্র সীমা নিরাপত্তা জঙ্গিবাদ দমনে সহযোগিতা এবং জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ বাড়ানো সহ বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশকে জোর দেওয়ার পরামর্শ কূটনীতিকদের পিস কিপিং ক্যাপাসিটি তারপরে হচ্ছে যে আমাদের কাউন্টার টেরোরিজম ক্যাপাসিটি অ্যান্ড কোঅপারেশন আর একটু ম্যারিটাইম ক্যাপাসিটি অ্যান্ড কোঅপারেশন আমি এই তিনটে জায়গাকেই বড় করে দেখছি আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিষয়টা আসবে অবশ্যই কারণ বাংলাদেশ এমন একটা জায়গায় বসে আছে যেখানে বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে আছে এবং আমরা যেহেতু দক্ষিণ এশিয়ার অংশ সেই হিসাবে দক্ষিণ এশিয়ার যে কোনো নিরাপত্তা বিষয় নিয়ে কিন্তু এখানে আলাপ আলোচনা করতে পারে এ চুক্তি হলে সামরিক তথ্য বিনিময়ের পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যৌথভাবে অংশ নেবে দুদেশের সামরিক বাহিনীর সদস্যরা দুদেশের মধ্যে পঞ্চম এই প্রতিরক্ষা সংলাপটি ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হলেও কূটনৈতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা বলছেন এর অনেকটুকুই বদলে যেতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতা গ্রহণের পর ট্রাম্প দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর ব্যাপারে তার পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা নীতিতে কি ধরনের সামরিক সহযোগিতা নীতি গ্রহণ করেন তার উপরে নির্ভর করবে এ ধরনের সংলাপের সাফল্য দেশ স্বাধীন হয়েছে চার দশকের বেশি সময় আগে অথচ এখনও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চলছে অনেকটা সেই ব্রিটিশ আমলের ব্যবস্থার আদলেই এ কারণে বিশ্লেষকরা বলছেন অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটলেও কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন প্রান্তিক ভোটাররা পাশাপাশি রাজনীতিকরণের কারণে ভোটারদের সেবা দেওয়ার চেয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে জাতীয় নেতাদের তোষণ করায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা জিয়াউল হকের সহায়তায় মাহমুদ জাকিবের রিপোর্ট আঠারোশো পঁচাশি সালে তৎকালের ব্রিটিশ সরকার প্রত্যন্ত এলাকায় মৌলিক নাগরিক সেবা ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে এ অঞ্চলে প্রথম স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা চালু করে যা বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন আইন বা বেঙ্গল সেলফ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট নামে পরিচিত ছিল 
দেশ স্বাধীন হবার পর স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিভিন্ন আইন ও গেজেটের মাধ্যমে অবকাঠামোগত পরিবর্তন হলেও এটি এখনো চলছে সেই উনিশ শতকের ব্রিটিশ ভারতের শাসন ব্যবস্থা অনুযায়ী যদিও সময়ের সাথে সাথে সাধারণ মানুষের সেবা পাওয়ার প্রত্যাশার পাশাপাশি বেড়েছে মেম্বার কিংবা চেয়ারম্যানের উপর স্থানীয় সংসদ সদস্যদের প্রভাবও ফলে ভোটাররা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছেন কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে কালবাট করব ব্রিজ করব এই করব সেই করব কিন্তু নির্বাচন তো হওয়ার পরে তখন তাদের কারণ আমরা খুঁজে পাই না যে বরাদ্দ আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে দেওয়া হয় তা একটি উপজেলার জন্য যথেষ্ট নয় সংসদ সদস্যরা থাকেন তাদের পরামর্শে আমাদের কাজ বাস্তবায়ন করতে হয় বিশ্লেষকদের মতে নানা কারণে চেয়ারম্যান মেম্বারদের মধ্যে এখন স্থানীয় জনগণের জন্য কাজ করার চেয়ে রাজনৈতিক নেতাদের খুশি করার প্রবণতা বেড়েছে ফলে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হচ্ছে দিনে দিনে কি হয়েছে প্রশাসন যন্ত্র শক্তিশালী হয়েছে কিন্তু সেই তুলনায় ওই যে জনগণের প্রতিষ্ঠানটাকে কিন্তু আমরা তার সমতালে গড়ে তুলি এই দুর্নীতি এবং দুর্বৃত্ত আয়ন এটা স্থানীয় পর্যায়ে সংঘাতের কম বিকশিত হয়েছে তৃণমূলের প্রতি দায়বদ্ধতা শক্তিশালী হওয়ার বদলে উপরের স্তরের পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি দায়বদ্ধতাই আরও বেশি বড় ঘটনা হয়ে গেছে সাংসদ হয়ে গেছে স্থানীয় সরকারের বস এটা একেবারে উল্টো পথে হাঁটার ব্যবসা তারা মনে করেন এই ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করতে হলে বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিশন তৈরির পাশাপাশি বাজেটেও স্থানীয় সরকার খাতে বরাদ্দ বাড়াতে হবে স্থানীয় সরকার যদি শক্তিশালী হতো তাহলে একটা পরিবর্তন আনা যেত রাজনীতিশুদ্ধ হলে স্থানীয় জাতীয় দুই জায়গাতেই তার প্রভাব পড়বে রাষ্ট্রীয় সম্পদের এক পার্সেন্টের বেশি তারা পাচ্ছে না অ্যাটলিস্ট বাজেটের ফিফটিন পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট সম্পদ ওখানে দেন এবং গ্রাজুয়েট বাড়ান এছাড়া স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সবার জন্য সমন্বিত আইন করা উচিত বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা এতে করে ওভারল্যাপ হচ্ছে একজনের সাথে দ্বন্দ্ব ফাঁসাত হচ্ছে মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন নিয়ে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার প্রস্তাবের বিষয়ে রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত নেবেন বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে ওয়াটার সামিটে অংশগ্রহণ ও মরক্কো সফর নিয়ে গতকাল বিকেলে গণভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন তিনি এ সময় মধ্যবর্তী নির্বাচনের সম্ভাবনা নাকচ করে দেন প্রধানমন্ত্রী অন্য এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান বিদেশি চ্যানেল ডাউনলিংক ও বিজ্ঞাপন সম্প্রচার নিয়ে সমস্যার সমাধানে আলোচনা চলছে বরাবরের মতো এবারও বিদেশে রাষ্ট্রীয় সফর শেষে পুরো বিষয়টি জাতির সামনে উপস্থাপন করতে শনিবার বিকেলে গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে সরকার প্রধান শেখ হাসিনা এই সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সম্মেলনে শুরুতেই হাঙ্গেরির ওয়াটার সামিট এবং মরক্কোতে অংশ নেয়া জলবায়ু সম্মেলনে পানি এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থানের কথা তুলে ধরা হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী নতুন গতির সঞ্চার করেছে বলে আমি মনে করি এরপর সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রস্তাব নিয়ে বিএনপিকে রাষ্ট্রপতি স্মরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী এই নির্বাচন কমিশন আমরা কিন্তু সরকার থেকে করিনি তাদের যা যা দাবি ছিল সেটা মেনেই সেই দু সালে সেইভাবে করা হয়েছিল এবং সেই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে যে কোনো প্রস্তাব দেওয়ার আগে তার তো জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত ছিল যে সে যে মানুষকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে হত্যা করেছে ঠিক আছে ওনার প্রস্তাব উনি দিয়েছেন রাষ্ট্রপতিকে বলুক এটা রাষ্ট্রপতি ভালো বুঝবেন তিনি কি পদক্ষেপ নেবেন রাষ্ট্রপতি যে পদক্ষেপ নেবে সেটাই হবে এ সময় দেশে মধ্যবর্তী নির্বাচনের কোনো সম্ভাবনা নেই বলেও জানান শেখ হাসিনা পাঁচ জানুয়ারি ইলেকশন হয়েছে না অর্থাৎ আমাদের তিন বছর হয়ে যাচ্ছে সময় পাঁচ বছর এখন তো মধ্যে নাই মধ্য ক্রস করে গেছি কাজে এখনো ওরা যদি এখনো মধ্যবর্তী বলে থাকে তাহলে বোধ একটা পরবর্তী ইলেকশনের কথা বলছে হাঙ্গেরি যাওয়ার পথে প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বিমানের জরুরি অবতরণের বিষয়ে তার কাছে জানতে চাইলে ঘটনাটি যান্ত্রিক ত্রুটি উল্লেখ করে নতুন বিমান কেনার পরিকল্পনা নাকচ করে দেন তিনি জীবন মৃত্যু পায়ের বৃত্ত বুঝেছে দুর্বৃত্ত প্রথম প্রশ্নের উত্তর এটাই তো বলবো আমি এটা একটা যান্ত্রিক দুর্যোগ ছিল তার কিছু না কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট এটা যান্ত্রিক কারণেও হতে পারে আবার মনুষ্য সৃষ্টিও হতে পারে আলাদা এয়ারক্রাফট কেনা এটা এই বিলাসিতা করবার মতো সময় এখন আমাদের দেশে আসে নাই আমি যেটা মনে করি যে প্লেনে আমার দেশের সাধারণ মানুষ চলাচল করবে দেশের মানুষ যাচ্ছে সেখানে যদি আমার নিরাপদ বোধ না থাকে তাহলে আমার আলাদা প্লেন নিয়ে কি লাভ 
সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন প্রসঙ্গের পাশাপাশি উঠে আসে ভারতে বাংলাদেশি চ্যানেলের সম্প্রচার নিয়ে এ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিষয়টি আলোচনাধীন ওখানে যদি আমাদের টেলিভিশন যেতে যায় সেখানে যদি পাঁচ কোটি টাকা তারা ফি ধরে তা আমাদের এখানে আমরা দেড় লাখ টাকা কেন করলাম এইরকম বিরাট একটা বৈষম্য তো যাক এটা নিয়ে আলাপ আলোচনা চলছে নিশ্চয় এটা একটা ব্যবস্থা হবে এছাড়াও ভারতের সঙ্গে তিস্তার পানি বন্টন চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাচন কমিশন গঠনের বিষয়ে সরকারকে পাঁচ না কাটিয়ে বড় দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য কমিশন গঠনের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গত রাতে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন পরে দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে বেগম খালেদা জিয়ার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বৈঠকে সমসাময়িক রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় এছাড়া আসন্ন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর জয়লাভের বিষয়ে করণীয় নিয়েও আলোচনা করেন নেতারা আমরা আশা করি যে এই বিষয়টাকে রাষ্ট্রপতি যেমন দেখবেন তেমনি বড় দলের এবং সরকারি দলের প্রধান হিসেবে তারও দেখার দায়িত্ব যথেষ্ট পাশ কাটিয়ে গেলে চলবে না এটা কি অবশ্যই এই সমস্যাটার সমাধান করতে হবে এবং একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনই পারে বাংলাদেশে বর্তমান এই রাজনৈতিক সংকট থেকে মুক্তির জন্য আমরা এখনও আশা করি যে তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে তারা এই সমস্যাটি উপলব্ধি করে তারা সঠিক পথে এগোবেন সৌর বিদ্যুতের আলোয় ফাঁসল ভোলার মনপুরার চার শতাধিক পরিবার পুর উপজেলাকে অন্ধকার মুক্ত করতে নেওয়া হচ্ছে উদ্যোগ দশম জাতীয় সংসদের ত্রয়োদশ অধিবেশন বসছে আজ বিকেল চারটায় শুরু হবে অধিবেশন সংসদ সচিবালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তথ্য জানানো হয় রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ সংবিধানের বাহাত্তর অনুচ্ছেদের এক দফায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে অধিবেশনের আহ্বান করেছেন বিকেলে অধিবেশন শুরুর আগে কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে অধিবেশনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে এর আগে গত পঁচিশ সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশন শুরু হয়ে শেষ হয়েছিল ছয় অক্টোবর মোট দশটি কার্যদিবসের ওই অধিবেশনে উত্থাপিত আটটি বিলের মধ্যে ছয়টি বিল পাশ করা হয়েছিল কোনো রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চারিতার্থ করতে বেগম জিয়ার বিচার করা হচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম গতকাল সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ সাংবাদিক অধিকার ফোরামের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সভায় তিনি বলেন লুই আইকানের নকশা বাস্তবায়নের জন্য যা করণীয় তাই করা হবে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জনগণের সামনে তুলে ধরতে সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানান খাদ্যমন্ত্রী দুর্নীতির অভিযোগে বেগম খালেদা যে অভিযুক্ত তার বিচার প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে রায় যাই হবে আদালত যেই রায় দেবে সেই রায় আমরা মেনে নেব এটা কোনো প্রতিহিংসা নয় কেবলমাত্র জিও রহমান কবর সরার জন্য আমরা দুই কোনো নকশা ফিরত ফেরত আনিনি এই নকশা অনুযায়ী সংসদ ভবন এলাকায় আমরা বাস্তবায়ন করব নকশা অনুযায়ী আমরা বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা সেই কাজটা আমরা করছি জিও রহমানের স্থান ইতিহাসে যেখানে থাকার সেখানেই থাকবে ইতিহাসে খলনায়ক হিসাবে ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য চরিত্র হিসেবে খুনি চরিত্র হিসেবে একাত্তরে মহান মুক্তিযুদ্ধের তার অবস্থান যে বিতর্কিত অবস্থান অনুপ্রবেশকারী হিসেবে যে অবস্থান যেই চিত্র ইতিহাস পঁচাত্তরের পরে জিয়া রহমানের যে চরিত্র যেভাবে ধরা পড়েছে সেই ভাবেই জিয়া রহমানের স্থান ইতিহাসে হবে তার ইতিহাস থেকে তার নাম মুছে ফেলতে আমরা চাই না সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে নারী প্রার্থীর ছড়াছড়ি থাকলেও মেয়র কিংবা সাধারণ কাউন্সিলর পদে প্রার্থী হতে আগ্রহী নন নারীরা নারায়ণগঞ্জ সিটি নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের এমন প্রবণতার পেছনে নির্বাচনের প্রচলিত পরিবেশকে দুষছেন নারী নেত্রীরা তবে নারী প্রার্থী থাকুক বা না থাকুক নাসিক নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রত্যাশার কমতি নেই সেখানকার নারী ভোটারদের তাফসিলবাবুর রিপোর্ট তিলে তিলে নারায়ণগঞ্জের যে উন্নয়ন তার পেছনে পুরুষদের পাশাপাশি অবদান আছে নারীদেরও প্রতিদিন শত শত নারী ঘরের বাইরে বের হন বিভিন্ন প্রয়োজনে তবে এই নগরী কতটা নারী বান্ধব এই প্রশ্নে নিজেদের অস্বস্তির কথাই জানালেন তারা নগরীতে নারী হোস্টেল কর্মসংস্থান বাড়ানো এবং ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ সহ বিভিন্ন দাবিও তুলে ধরলেন নারী ভোটাররা 
এখানে অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি আছে অথচ মানে ভালো কোনো মানে থাকার কোনো ব্যবস্থা নেই স্কুলের আশেপাশের এরিয়াগুলো যদি একটু সেফ রাখা যেত অবৈধ যে দোকানগুলো এগুলোর জন্য অনেক জ্যাম দুটো সৃষ্টি হয় এগুলো যদি ঠিক করা যেত তাহলে সেই ক্ষেত্রে মনে হয় ভালো হতো পরিস্থিতি বুঝে সম্ভাব্য সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর প্রার্থীরাও দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি নারীদেরকে আরো বেশি যাতে বাইরে নিয়ে আসা যায় ভালো কাজের জন্য সেই কাজগুলো আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব করার জন্য মেয়েদেরকে কর্মমুখী করব ওদের নিরাপত্তা এবং সাথে সাথে ইপ টিচিং এর যে ব্যাপারটি হয় সেই দিকে আমরা সব সময় সজাগ থাকব এবারের সিটি নির্বাচনে নয়টি সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছেন 37 জন নারী প্রার্থী তবে মেয়র পদে 8 জনের মধ্যে নারী প্রার্থী মাত্র একজন আর সাধারণ কাউন্সিলর পদে কোনো নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসেননি নির্বাচনে টাকার খেলা আর পেশি শক্তি ব্যবহারের ঐতিহ্যের কারণে নারী প্রার্থীরা পুরুষদের সঙ্গে উন্মুক্ত নির্বাচনে আসতে চান না বলে মত নারী অধিকার কর্মীদের পুরুষের সঙ্গে পাস করার জন্য প্রতিযোগিতা দরকার कार्यकर पदक्षेप चान भोटारायणगंज आगामी बस डिसेम्बर अनुषित नारायणगंज सिटी करपोरेशन निवाचने मनोयन पत्र प्रत्याहर शेष दिन आज यह मुहूर्ते रिटार्ंग अफिसार कार्यलय आ रिपोर्टर महमूद रकिब सरसि चले जा रकिब হ্যাঁ ইকবাল আপনি জানান যে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের আজ মূলত প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিন অর্থাৎ যেসব প্রার্থী নির্বাচনের মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেছেন কিন্তু শেষ মুহূর্তে এসে হয়তো বা কোনো কারণে তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছেন না তাদের আজ প্রার্থীতা প্রত্যাহারের শেষ দিন রয়েছে এখানকার যিনি রিটার্নিং কর্মকর্তা রয়েছেন নুরুজ্জামান তালুকদার মূলত তার কাছে এসে তাদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে হবে তা আমরা যদি আপনাকে এখন পর্যন্ত সবশেষ তথ্য জানিয়ে দিই এখন পর্যন্ত মাত্র দুইজন সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রার্থী তারা তাদের প্রার্থীতা প্রত্যাহার করেছে তবে যেটি মূল বিষয় আসলে সবার প্রত্যাশার সবার যেটি জানবার বিষয় যে কোনো মেয়র প্রার্থী তাদের প্রার্থীতে প্রত্যাহার করে কিনা এখন পর্যন্ত কোনো মেয়র প্রার্থী সেটি করেননি তবে আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি যে যেহেতু বিশ দলীয় জোটের যারা যারা রয়েছেন তারা একমাত্র বিএনপি প্রার্থী ছাড়া হয়তো অন্যরা প্রত্যাহার করে নেবেন এবং অন্যদিকে মহাজোটের যারা রয়েছেন তারাও হয়তো বা আওয়ামী লীগ প্রার্থী ছাড়া অন্যরা প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা রয়েছে সেটি কিন্তু এখনো নিশ্চিত না তবে যেহেতু বিএনপি বা আওয়ামী লীগের কোনো বিদ্রোহী প্রার্থী নেই সেহেতু কিন্তু এটি নিয়ে খুব বেশি যে কোনো আলোচনা বা উত্তেজনা তেমন কিন্তু কোনো কিছু নেই আপনি জানেন যে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট সাখাত হোসেন এবং আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী ডাক্তার সেলিন আহমেদ আইভি তারা দুজনে রয়েছেন এই দুই বড় দুই দলের কোনো বিদ্রোহী প্রার্থী নেই সেহেতু এটি নিয়ে খুব বেশি কিন্তু আলোচনা বা হচ্ছে না আমি যদি আপনাকে আরেকটু তথ্য জানিয়ে দিই আজকের এই মূলত মূলত আজকের এই প্রার্থী নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন আজ রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে সেই খবর জানাতে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী মাহমুদ রাকিব ঢাকা সেনানিবাসের কুর্মিটলায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বঙ্গবন্ধু ঘাটিতে জাতীয় পতাকা প্রদান করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে
দশক ঢাকা সেনানিবাসের কুর্মিটলায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বঙ্গবন্ধু ঘাটিকে জাতীয় পতাকা প্রদান করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা তখন ছিলাম সেখানে সময় সংবাদ আরও থাকছে কাশ্মীর নিয়ে দুই দেশের চলমান উত্তেজনার মধ্যে ভারত সফরে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা সারতাজ যোগ দেবেন হার্ট অব এশিয়া সম্মেলনে ভোলার মনপুরায় সোলার মিনি গ্রিড প্লান্টের মাধ্যমে অন্ধকার থেকে মুক্তি পেয়েছেন দুর্গম এলাকার চার শতাধিক পরিবার প্রতিদিনই বাড়ছে এর সুবিধা ভোগীর সংখ্যাও এদিকে সোলার প্লান্টের এ সফলতাকে কাজে লাগিয়ে পুরো উপজেলাকে পৌর বিদ্যুতের আওতায় আনার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার আর সেখানকার মানুষের স্বপ্ন পূরণে সৌরবিদ্যুতের মাধ্যমে একটি পূর্ণঙ্গ গ্রিড নেটওয়ার্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা চলছে বলে জানান জেলা প্রশাসক নাসির উদ্দিন লিটনের তথ্য ও উৎপল দেবনাথের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট সৌন্দর্যের দ্বীপ মনপুরা বিদ্যুতের অভাবে বছরের পর বছর অন্ধকারেই রয়ে গেছে পিছিয়ে পড়া এখানকার মানুষের ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য দু সালে উপজেলার বাংলা বাজারে বিশ্ব ব্যাংক ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি ইটকলের সহায়তায় একটি সৌর বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপন করা হয় একশো সাতাত্তর কিলোওয়াট এ বিদ্যুৎ প্লান্টটি পাল্টে দিয়েছে একটি ইউনিয়নের মানুষের শিক্ষা সংস্কৃতি ও ব্যবসা বাণিজ্য ইতোমধ্যে উপজেলার দুইটি ইউনিয়নে জরিপ কাজও শেষ হয়েছে চব্বিশ ঘন্টা আমাদের বিদ্যুৎ ছিল না এবং আমরা চব্বিশ ঘন্টা বিদ্যুৎ পাইতেছি আমরা সবসময় জানাটার আশা থাকতাম সেটা এখন আর থাকা লাগে না নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয় তাহলে এলাকার মানুষের উপকার হবে ইউনিটটা যদি আটো সাশ্রয় করত তাহলে আমাদের ব্যবসায়ীদের জন্য বা জনসাধারণের জন্য আরেকটা উপকার হইত বিচ্ছিন্ন এ জনপদকে বিদ্যুতের আওতায় আনাকে স্বাগত জানিয়ে এর দাম দরিদ্র মানুষের আয়ত্তের মধ্যে রাখার দাবি জানিয়েছেন এ জনপ্রতিনিধি এদুজি রেন্ট বেশি হয় তখন এটা তো বহন করা এই ধরনের জনবিচ্ছিন্ন নিম্ন স্তরের লোকের জন্য খুবই মরার উপরে খারাগার হবে পুরো উপজেলাকে সৌর বিদ্যুতের আওতায় আনলে এখানে ব্যবসা বাণিজ্য সহ মানুষের জীবন যাত্রার উন্নতি হবে বলে আশা করেন উপজেলা প্রশাসনের এই শীর্ষ কর্মকর্তা এলাকা মৎস্যজীবীদের এলাকা ওখানে ডকিয়ার্ড গড়ে উঠতে পারে ওখানে কোনো ডকিয়ার্ড ভালো নাই বিশেষ করে বিদ্যুতের কারণেই নাই বিদ্যুৎ যদি ব্যবস্থা ভালো সেখানে এইগুলো ব্যবস্থার উন্নতি হবে আর জেলার এই শীর্ষ কর্মকর্তা জানালেন মনপ্রায় সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রিড নেটওয়ার্ক স্থাপনের চেষ্টা চলছে একটা রিপোর্ট আমরা বিদ্যুৎ জ্বালানি খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে আমরা পাঠিয়েছি আপাতত সোলার প্যানেল বিচ্ছিন্নভাবে সবাই যেটাকে হোম সিস্টেম বলে সেটা দিয়ে বিদ্যুৎ পাচ্ছে মনপুরা উপজেলায় মাত্র চারশো পরিবার গত এক বছর ধরে মিনি গ্রিড প্লান্টের মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ পাচ্ছে বাকি পরিবারগুলো বিদ্যুৎহীন সময় সংবাদ ভোলা রাজধানীর লালবাগে এক যুবককে ছুরিকা খাতে হত্যা করেছে দুর্বৃত্ত এ ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় গত রাতে লালবাগের শহীদনগর এলাকায় কথা কাটাকাটির জের ধরে হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে হামলার শিকার যুবকের নাম রাব্বি এবং একটি দর্জির দোকানে সে কাজ করত এদিকে এই ঘটনার পরপরই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছে এলাকাবাসী এ ঘটনায় আটককৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ আসামিকে দ্রুত থানায় পাঠিয়ে দিই এবং যে ভিক্টিম আছে ভিক্টিমকে আমি যাওয়ার আগেই সিএসজি যোগে পেট্রোল পার্টির অফিসার ঢাকা মেডিকেলে পাঠিয়েছিল আমি সেখানে চিকিৎসার কি অবস্থা এটা দেখার জন্য ঢাকা মেডিকেলে আসি এবং এসে তাকে ইমার্জেন্সিতে চিকিৎসাত অবস্থায় দেখি কিছুক্ষণ পর ডাক্তার জানে সে মৃত্যু মৃত্যুবরণ করেছে প্রতি বছরই কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হানা দেয় উপকূলীয় জেলা পটুয়াখালীতে আর দুর্যোগ মোকাবেলায় জেলার মানুষের বিপরীতে সাইক্লোন সেন্টার রয়েছে মাত্র তিনশো একত্রিশটি তাতে জেলার দশ ভাগের এক ভাগ মানুষেরও জায়গা হয় না এ কারণে ঘূর্ণিঝড় সহ যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলেই আতঙ্কে থাকেন সেখানকার লাখ লাখ মানুষ তবে জেলা প্রশাসন বলছে সংকট সমাধানের চেষ্টা চলছে সুজন দামের ছবি ও মোহাম্মদ মনির হোসেন বাদলের তথ্য নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট পটুয়াখালী জেলার আটটি উপজেলার মানুষ প্রতি বছরই কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সাগর পাড়ের দ্বীপ উপজেলা রাঙ্গাবালি উপজেলাটি জেলার সবচেয়ে বড় নদী আগুন মুখার তীরে অবস্থিত এখানে দেড় লক্ষ মানুষের বিপরীতে সাইক্লোন সেন্টার রয়েছে মাত্র ষোলোটি এ অবস্থায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলে ঝুঁকি ও কষ্টের সীমা থাকে না চরাঞ্চলবাসীর সিডোর আইলা ও মহাসেনের মতো প্রলয়ঙ্কারী দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পর্যাপ্ত সাইক্লোন সেন্টার না থাকায় প্রাণ হারায় অনেকে বন্যা হইলে আমাদের ক্ষতি হয় আমরা দৌড়দৌড়ি করে সাইক্লোন সেন্টার যাইতে পারি না বিরক্ত সাইক্লোন সেন্টার বন্যায় কোনো আশ্রয় কেন্দ্র নাই আমরা যে কোন জায়গায় দাঁড়াবো বন্যা হইলে সেই জায়গায় কোনো স্থান নাই সাইক্লোন শেল্টার গুলো খুব দূরে এবং পরিমাণের সংখ্যায় খুব কম এজন্য সেখানে যাওয়া অনেকেরই সম্ভব হয় না আসলে আশ্রয় কেন্দ্র এটা একটা মাটির টিলে 
এদিকে বন্যা ও জলচ্ছাসের ঝুঁকির কথা মাথায় রেখে জেলায় পর্যাপ্ত আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণের চেষ্টা চলছে বলে জানালেন পটুয়াখালী জেলা প্রশাসক ইতিমধ্যে 331 টি সাইক্লোন সেন্টার নির্মিত হয়েছে এছাড়া 35 টি সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এছাড়া এই সকল দপ্তর কর্তৃক 80 টি সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে আমরা আশা করছি যে নির্মাণাধীন সাইক্লোন সেন্টার এবং প্রস্তাবিত সাইক্লোন সেন্টার সমূহ নিয়মিত হলে এই এলাকার মানুষ সহজে দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয় নিতে পারবে সরকারি পরিসংখ্যানে পটুয়াখালী জেলার জনসংখ্যা 16 লাখ জেলায় সাইক্লোন সেন্টার রয়েছে 7300 আর মাটির কেল্লা 56টি যাতে দুর্যোগের সময় আশ্রয় নিতে পারে মাত্র 16 লাখ মানুষ সময় সংবাদ পটুয়াখালী এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জেনে দিচ্ছি আরেকবার প্রতিবছর অর্ধেকের বেশি আসন খালি থাকছে অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যিক মনোভাবকে দুষ্ছেন সংশ্লিষ্টরা আইনি দুর্বলতায় ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না বলছে ইউজিসি দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীকে আরও সজাগ থাকার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর বঙ্গবন্ধু খাতিকে জাতীয় পতাকা প্রদান সীমান্তে কঠোর নজরদারির পরও ঠেকানো যাচ্ছে না রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ স্থানীয়দের অভিযোগের আঙুল বিদেশি এনজিওগুলোর দিকে ভারতের পর এবার বাংলাদেশের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতা চুক্তির ব্যাপারে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র প্রয়োজন নেই বলছেন বিশ্লেষকরা সতর্ক থাকার পরামর্শ এবং স্বাধীনতার ৪৫ বছরেও অনেকটা ব্রিটিশ আমলের আদলে চলছে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী दर्शक ये एखकर मत जो खबर पे भिजिट कर समय निज डट टी जो बांगला लिंक रवि और एयरटेल नम्बर थे और समय संबंध में खबर अनुष्ठान सूची जानते और जो तथ्य समय संबाद के जाना डायल कर वन सिक्स टू फोर टू नम्बर एचड़ा एम्र पा खबर आपनर मोबाइल फोने पे एस एम एस कर स्टार्ट स्पेस डीएम लिखे पाठ दिन वन सिक्स टू फोर टू नम्बर संगे थकूँ समय